യുഎസ്എ വീക്ക്ലി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഷിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് യു എസ് എ വീക്ക്ലി ന്യൂസിൽ ഈ ആഴ്ച ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നടന്ന രണ്ടാമത് നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് ശേഷം ഷിക്കാഗോയിൽ നടന്ന ഈ ആറാമത് നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രൌഢോജ്വലമായ ഉദ്ഘാടനം വിൻഡാം ഹോട്ടൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ അമേരിക്കയിലെയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എത്തിയതുമായ നിരവധി വിശിഷ്ട അതിഥികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കേരള ചീഫ് വിപ്പ് ശ്രീ തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ നിലവിളക്ക കുളത്തി നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി കൈർലി ടി വി എം ഡി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് റാന്നി എം എൽ എ രാജു എബ്രഹാം നോർഗ സെക്രട്ടറി റാണി എബ്രഹാം വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാൽ ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ടാജ് മാത്യു ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തപസ്സി കേരള പ്രസ് ക്ലബ് അക്കാഡമി ചെയർമാൻ സെർജി ആന്റണി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കോർഡിനേറ്റർ പി ജി സുരേഷ് കുമാർ മനോരമ ഓൺലൈൻ കണ്ടന്റ് കോർഡിനേറ്റർ സന്തോഷ് ജോർജ് ജേക്കബ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൂടാതെ അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും സാമൂഹ്യ നേതാക്കളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിൻസെന്റ് ഇമ്മാനുവൽ ട്രഷറർ ബിജു കിഴക്കേക്കുറ്റ് കൺവെൻഷൻ ചെയർമാൻ ജോസ് കണിയാലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് കടാപ്പുറം എന്നിവർ കൺവെൻഷന്റെ നടത്തിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം ഷിക്കാഗോയിലെ ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ഈ കോൺഫറൻസിന് ആതിഥേയം വഹിക്കുവാന് അവസരം ലഭിക്കുക രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലും ഈ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഷിക്കാഗോയിലും ന്യൂജേഴ്സിയിലും രണ്ട് കോൺഫറൻസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാന് എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് എന്നോടൊപ്പം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച ടാജു മാത്യു ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകിയിലും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ അതിഥികളും പങ്കെടുത്തു ഈ വേദികയിലെത്തി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തികച്ചും അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും അവസാന നിമിഷം വരാതിരിക്കുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശ്രീ തോമസ് ഉണ്ണിയാടനെയും ശ്രീ രാജീവ് ഇബ്രാഹിമിനെയും ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇവരെ ക്ഷണിക്കാനുണ്ടായ മാനദണ്ഡമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരേ ഒരു മറുപടിയെ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവർ എന്ത് സാഹചര്യം പ്രതികൂല സാഹചര്യം വന്നാലും ഇവിടെ എത്തും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവരെ ക്ഷണിക്കുവാനുണ്ടായ കാരണം ആ വിശ്വാസം ശരിയാണെന്ന് ഈ വേദിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് വിവിധങ്ങളാകുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ് സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു നാളെയുമുണ്ട് എത്രയോ ആഴത്തിലുള്ള എത്രയോ ഗൗരവപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പത്രമാധ്യമ രംഗത്തെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമ രംഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രവാസി മേഖലയിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളെ വിഷയങ്ങളും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് മറ്റ് പ്രവാസികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യൂറോപ്പിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന ആളുകളല്ല അവർ മടങ്ങി വരുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളായി മാറുന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടുപേരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പല വിധത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ റാണി ജോർജ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ നോർക്ക ഡയറക്ടർ കണ്ണനുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ അതേസമയം നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്കോ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കോ യു കെയിലേക്കോ കടന്നു ചെന്നാൽ വളരെയധികം മലയാളികളുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ലേബർ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല അവിടെയൊക്കെ പ്രധാനമായും കാണുന്നത് നാട്ടിലുള്ള അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ജോസ് കണിയാലി പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടാസിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാഗതം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടാസ് ഈ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ശരിയാണ് എന്താ കണ്ണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
അമേരിക്കയിലെ മലയാള പത്രപ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ഞാൻ പല രൂപത്തിലും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിവരോട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു വാത്സല്യവും സ്നേഹവുമുണ്ട് അതിനൊരു കാരണം ഇവരുടെ ഒരു മുൻഗണനയിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവർ ഒഴിവ് സമയം കണ്ടെത്തി തങ്ങളുടെ പത്രപ്രവർത്തന സബരിയ മാധ്യമ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നടത്തുന്ന തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന സെമിനാറുകളിൽ അമേരിക്കൻ മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ സമീപനം തുടങ്ങിയ സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു വിവിധ മേഖലകളിൽ തങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒട്ടനവധി വ്യക്തികളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വേദിയിലിരിക്കുവാൻ വേണ്ട ആളുകളാണ് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഷിക്കാഗോയിലൊരു സ്പീച്ച് നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫൊക്കാനയോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതിനോട് തത്തുല്യമായ ഒരു വിഷയത്തെ പുരസ്കരിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമായി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ് എന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ നിന്നും വർഗീയത മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന സൈനേഡാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് നമ്മളെത്തി നിൽക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയും ഈ രണ്ടു വാക്കുകൾക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുള്ളത് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാത്ത സമരം ചെയ്യുന്ന ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ വേദിയിലുണ്ട് മതശക്തികളുടെ സ്വാധീന മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം മതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത് കാരണം ലോകത്തിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തിനാലിൽ പരം ജനങ്ങൾ വിവിധ മതങ്ങളിലോ വിവിധ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിലോ മുൻനിർത്തി ജീവിക്കുന്നു എന്ന കണക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി മാനവരാശിയുടെ ജീവിതത്തെ കരിപിടിപ്പിക്കുവാൻ മതങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈശ്വര വിശ്വാസത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മീയതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മതവും ആത്മീയതയും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മതത്തിനുള്ളിൽ ആത്മീയത ശ്വാസം മുട്ടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉപരിവിപ്ലവമായി മതങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ആത്മീയതയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മതങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണ്ടത് തത്വശാസ്ത്രങ്ങളല്ല ആത്മീയതയാണ് തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ജടിലമായി നിബിഡമായി നിമഗ്നമായി മതപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീമിസത്തിലേക്ക് അവതാളപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മീയത എന്ന സുതാര്യതയെ നൈസർഗികതയെ ആത്യന്തികമായ സാർവത്രികമായ മൗലികതയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ശ്രമം പ്രത്യേകിച്ചും മല മത മേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകണം അത് വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആശയപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മാധ്യമങ്ങൾ മതസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തത് എന്നും എങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് മതങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങളുടെ 
വേദിയായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആശയപരമായ ഗാംഭീര്യതകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുവെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ മതങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമായി മീഡിയ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുവാനും മതസൗഹാർദ്ദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാനും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തിൽ പല വർഗീയ കലാപങ്ങൾ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രേരക ഘടകമായി പ്രവർത്തിച്ച പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ആഭ്യന്തര അഖണ്ഡതയെ നിലനിർത്തുന്നതിന് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമായ നൈരന്തര്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മതങ്ങളുടെ സൗഹാർദ്ദം പരസ്പരം നിലനിർത്തുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുമതം മുസ്ലിം മതം ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മതങ്ങളിലുള്ള വർഗീയമായ മൗലികമായ ധ്രുവീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പിരിവുകളും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരിൽ ബോംബ് പൊട്ടുന്നതും പാകിസ്ഥാനിൽ ഇസ്ലാം മതസ്ഥർ തന്നെ ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്നതും താലിബാനിസത്തിൻ്റെയും ഐ എസിൻ്റെയും ഒക്കെ കടന്നാക്രമണം അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ പ്രധാനമായും നടക്കുന്ന അസഹിഷ്ണുത ആ അസഹിഷ്ണുത സമൂഹത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലയെയും ബാധിക്കുന്നു സമാധാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഭാരതം എന്ന അസഹിഷ്ണുതയുടെ പേരിലാണ് ലോകത്ത് മൊത്തമായി അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മതത്തെ വിശ്വാസത്തെ അതിൻ്റെ മൗലികതയെ ഒക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് അവതാളപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും നമ്മളിതിലൂടെ 